আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা তো আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ অসীম রহমতে ভালো আছি সকালবেলা ভয়েসটা একদম ডাউন থাকে ঘুম থেকে ওঠার পরে যতক্ষণ না চা খাই ততক্ষণ ভয়েসটা খুলে না আর আমি দেখতে পাচ্ছেন আলু কাটছি একটা মিডিয়াম সাইজের হয়তো ভাবছেন সকালে ঘুম থেকে উঠে তো ব্রেকফাস্ট দেখাই সেখানে এরকম আলু কাটা কাটতে তাই না হ্যাঁ আলু কেটেছি কারণ আমি একটু ব্রেকফাস্টই বানাবো আলু দিয়ে সেই জন্য তো আলুটা বয়েল দিয়েছি একটু লবণ দিয়েছি সাথে আর সিদ্ধ জল কাটা চামচটা বসে যাবে তখন মনে করবো সিদ্ধ হয়েছে তো অলরেডি আমার আলুটা সিদ্ধ হয়েছে এদিকে আমি একটু রসুন কুচি করে নেব রসুনটা একটু ফেটে নিচ্ছি তাহলে একটু কুচি করতে ইজি হয় আর ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে তো আমি তিন কোয়া গার্লিক নিয়েছি এটাকে আমি সুন্দর করে কুচি করে ফেলব একটা ছোট একটা টমেটো নিয়েছি বেশি বড় নিয়ে একদম ছোট তো টমেটোটাকেও কেটে নিচ্ছি লম্বা টমেটোটা আসলে অনেক ভালো টক লাগে না মিষ্টি লাগে একটা কাঁচা মরিচ নিয়েছি এখন ফ্রাই প্যানে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি খুবই কম এর উপরে দিয়ে দেব প্রথমে রসুন কুচিটা একটু ভাজব হালকা করে স্মেলটা বের হওয়া পর্যন্ত এরপরই দিয়ে দেব এটার ভেতরে কাঁচা মরিচ এখন দিয়ে দেব আলুটাকে আলুটা দিয়ে এখন দিয়ে দিলাম টমেটো লবণও দিয়েছি অল্প একটুখানি যেহেতু আলু বয়াল করার সময় আমি অলরেডি লবণ দিয়েছি এই যে ব্রকলি এটা ফ্রোজেন ব্রক ব্রকলি এটা আমি ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম একটু বয়েল করে ফ্রোজেনটা বের করি আমি দিয়ে দিয়েছি এখন দিচ্ছি একটু হার্বস মিক্সড হার্বস এটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না দিলেও চলে ধনিয়া পাতা দিলেও হয় আমি হার্বস দিয়েছি এখন একটু দেব গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম বাস এখন একটু নাড়াচাড়া করব একটু ফিশ সস দেব ফিশ সসটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে যেহেতু আমি এটা কিছু ইউজ করিনি চিকেন বা সসেস বা কিছু সেজন্য একটু ফিশ সস দিয়েছি ভালো লাগার জন্য আপনি চাইলে এখানে চিকেন অ্যাড করতে পারেন কিন্তু আমি করিনি যেহেতু আমি ডিম খাবো তো একটু তেল দিয়ে দিলাম এখন ডিম পোস্ট করব আর পাশের চুলাতে আমি ওটা রেখেছি আর আজকের এই নাস্তাটা দুজনে খাবো আমি আর আপনাদের ভাইয়া আসলে চেষ্টা করি সব সময় আমি তাদেরকে মানে সবাইকে একটু নিত্য নতুন ধরনের ব্রেকফাস্ট দিতে বা খাবার দিতে চেষ্টা করি কারণ দেখা যায় একই মানে একই জিনিস দিয়ে আমরা চাইলে নানান রকমের কিছু বানাতে পারি আসলে আইডিয়ার দরকার যেহেতু আমি একটা রেসিপির চ্যানেলও চালাই সেই জন্য আমি অনেক আগের থেকেই এগুলো করতাম আর যখন আমি রেসিপির চ্যানেলটা আসলে আমি খুলতাম না আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে আপনি এত সুন্দর রান্না বান্না করেন তাহলে কেন রেসিপির চ্যানেল একটা খুলেন না তারপরেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ওটা খো ওটা এই ব্লগটা খুলে ফেলি একসাথেই যদিও আমার এখন একটু কষ্টই হয়ে যায় কারণ ব্লগে তো দেখা যায় অনেক কিছু দিতে হয় এগুলো করতে হয় এডিটিং করতে হয় অনেক কাজ থাকে তারপর রেসিপিতে তো যাই হোক এখন আমার এই যে ডিম করে নিয়েছি একটা করে এক পিস ব্রেড একটু টোস্ট করে নিয়েছি ফ্রাই প্যানেই করেছি এখন দুজনে খাবো টোনা টুনি তো যাই হোক খাবার এই খাবারটা ভালো লাগে খেতে আপনারাও বাসা একবার ট্রাই করবেন খুবই মজা
আর ডিমটা হচ্ছে আমার খুব প্রিয় একটি খাবার আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমি ডিমটা অনেক লাইক করি আমি প্রতিদিন একটা বা দুইটা ডিম খাই আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর ব্রকলিটাও আমার খুব পছন্দ আলুটাও আমার খুব পছন্দ আমি প্রায় দেখবেন মাংস বা কিছুতে আলু দেই কারণ আলুটা আমার খুব ভালো লাগে দেখা যায় আমি দেই আমি খেয়ে ফেলি হ্যাঁ আমার বাচ্চারাও খায় আমার ছোটো ছেলেও খুব পছন্দ করে আলু আর মেজো ছেলেও করে তো আপনার ভাইয়া বেশি একটা করে না ব্রেকফাস্টে দিলে একটু খায় বা আলু ভাজি করে রুটি দিলে একটু পছন্দ করে তো যাই হোক খাবার খাচ্ছি মজা করেই খাচ্ছি কথাও বলছি যদিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি কারণ ভয়েস দিয়েছি আর ব্রেকফাস্ট সকালে আসলে পেট ভরে খাওয়াই ভালো দুপুরের খাবারটা মিডিয়াম এবং রাতের খাবারটা খুবই কম কিন্তু যদিও ওভাবে হয় না আমি ব্রেকফাস্টে কি পেট ভরে খাই দেখা যায় দুপুরে দুপুরে আমি একটা বেশ একটা কিছু খাই না ও খুব কমই খাই কিন্তু রাতে দেখা যায় ঠিকই খাওয়া হয় চা নিয়েছি আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট এখন চা খাবো আমার চাটা তো খুবই পছন্দের একটা খাবার এটা না হলে চলেই না এটা আমি না শুধু আমার ফ্যামিলির সবাই আমার আম্মা খুব চা পছন্দ করে আমার আব্বা অতটা না প্রতিদিনই একবার দুই দুইবার খায় আমার আব্বা চা কিন্তু আমার আম্মা দেখা যায় চারবারও খেয়ে ফেলে কারণ সে রান্নার সময় একমক চা নিয়ে বসে আমিও তার সাথে যখন দেশে যাই বেড়াতে দুজনে বসে বসে চা খাই রান্না করে আম্মা আমি সাথে একটু হেল্প করি গল্প করি খুব ভালো লাগে তো যাই হোক চার একটা অভ্যাস আমার নেশা আমি টিভিতে চায়ের অ্যাডভার্টাইজ দেখলেও চা নিয়ে যেয়ে বসি টিভিতে যদি কোনো চায়ের অ্যাডভার্টাইজ দেখি তো সাথে সাথে আমার চায়ের পিপাসা লাগে সাথে সাথে যে আমি একটু চা বানাই এটা কেন যেন আমার খুব ভালো লাগে এটা আমি অনেকের সাথে বলেছি সবাই হেসেছে বলে তাই আমি বলেছি হ্যাঁ তো বাহিরটা একদম খালি ফাঁকা যেহেতু অফিস আওয়ার স্কুল আওয়ার সবাই চলে গিয়েছে যার যার কাজের গন্তব্যে যাই হোক একটু দেখালাম বাহিরটা পাখি উড়ে যাচ্ছে কবুতর এগুলো বাসার মানুষের বাসার বিল্ডিং এর ফাঁকে ফাঁকে বাসা বেঁধে থাকে এগুলো তো যাই হোক এখন চাটা খাবো আর চাটা অনেক মজা করি আমি খাই অনেক আনন্দ করে চা খাই সেও খাচ্ছে ওখানে বসে টিভি দেখছে আর চা খাচ্ছে আর এদিকে আমিও খাচ্ছি তো আমার আসলে এই রুমে চা খেতে ভালো লাগে কারণ এখানে অনেক বাহির থেকে আলো পড়ে আর এই আলোটা আমার অনেক পছন্দ সেজন্য আমি এখানে বসেই চাটা খাই আমার খুব ভালো লাগে তো আমি জুকিনি কেটে নিচ্ছি জুকিনিটা খুব পছন্দ সবাই খায় আমাদের ঘরে যদিও আমি বেশি একটা খাই না আমি খুব কমই খাই আমি বাংলাদেশি কিছু ভেজিটেবিলই আমার পছন্দ যেমন করলা কাঁকরোল পটল তারপরে ঝিঁয়ে ঝিঙে এরকম কিছু নাম আছে আমি আসলে এই জিনিসটা ভালো চিনি না তারপরও খেতে ভালো লাগে আর আর ভালো লাগে কি বলে এটাকে বাঁধাকপি বেগুন সিম বরবটি কচু এগুলো আমার কাছে ভালো লাগে পুঁই শাক পালন শাকটা অত বেশি ভালো লাগে না কিন্তু লাল শাকটা খুব ভালো লাগে আর লাউ শাকটা খুব ভালো লাগে আর লাউটাও খুব পছন্দ আমার এমনি সবজি সবই পছন্দ বাংলাদেশি কচুরলতি এগুলো ভালো লাগে আমার কাছে অনেক কিন্তু আমার কাছে বাহিরের যে সবজিগুলো আমার কাছে আসলে অতটা ভালো লাগে না দেশি সবজি আমার কাছে বেশি ভালো লাগে কারণ আমি দেশে বসে দেশি সবজি খেয়ে তো মানুষ হয়েছি সেজন্য ওই সবজির প্রতি আমার একটা টান আছে যেটা বা আমি এত বছর বাহিরে থেকেও আমার এইখানে সবজি আমার এত ভালো লাগে না কিন্তু আমার বাচ্চারা এখানে সবজি পছন্দ করে তারা আবার দেশি সবজি একদমই পছন্দ করে না তারা আবার এখানে সবজিগুলো পছন্দ করে কিন্তু দেশি সবজির মজাই আলাদা আর দেশে বসে দেশি সবজি খাওয়ার কত যে মজা সেই সবজি রান্না করলে একটা কীরকম ফ্লেভার আসে এত ভালো লাগে যেটা আমরা আসলে এখানে বসে ওরকম পাই না আমার মনে হয় আমি তো দেশে গেলে প্রচুর সবজি মানে সব কিছু খাই আর আমার আম্মা আব্বা তাকিয়ে থাকে বলে যে তাদের খুব কষ্ট হয় যে আরে আমার মেয়েটা মনে হয় ওখানে বসে কিছুই খেতে পারে না তো যাই হোক তো আমি চুলাই কথা বলতে বলতে বসিয়ে দিয়েছি সব কিছু আমি দেশে গেলে হাউ মাউ করে সব কিছু খেয়ে ফেলি আমার আম্মা তাকাইয়ে থাকে আমার আম্মা বলে 
আমার আমার খুব কষ্ট হয় সে মনে করে যে আমি মনে হয় এখানে বসে যেসব খাবার খাই পছন্দ না বা এরকমের তো আমি বলি যে হ্যাঁ দেশের খাবার আমার অনেক বেশি ভালো লাগে দেশে গেলে আম্মার হাতে পরাটা আমার আম্মা আম্মু অনেক সুন্দর করে পরাটা বানায় সেই পরাটা তারপরে সকালে কত ধরনের নাস্তা থাকে ওগুলো খেতে খুব ভালো লাগে এই তো কথা বলতে বলতে হয়েছে এটা আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে পাবেন আমি পুরো রেসিপিটা ওখানে দিয়েছি এটা আপলোড হওয়ার দুই ঘন্টা পরে আপনারা রক্সানাস ম্যাজিক কিচেনে দেখতে পাবেন দিয়ে দিব তো ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন আর অবশ্যই খাবেন এই ভেজিটেবলটা খুবই মজা আপনি বাসায় পার্টি হলেও এটা ভেজিটেবলটা করতে পারেন একটা মানে ভালো একটা ডিশ হয়ে যাবে আপনার তো নিজে তৈরি হয়ে গেল এখন চিকেন রান্না করব আমি এটা খেতেও খুবই মজা তো চিকেনের জন্য তো আমি প্রথমে যে সবাই যেটা দেয় দারচিনি লাচি লবঙ্গ তেজপাতা তেজপাতা আজ দেবো না এগুলো দিয়েই করব কেন জানি মনে হচ্ছে আজকে তেজপাতাটা দেবো না এরকম আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে দেব না হ্যাঁ হয়তো আপনারা ভাববেন মনে হয় তেজপাতা নেই সেই জন্য আসলে না তেজপাতা আছে কিন্তু আমি দেব না আজ কেন জানি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তেজপাতা দিলে যখন আমি নারী আমার খুব বিরক্ত লাগে তেজপাতাটা দেখতে তো যাই হোক এখন আমি আদা রসুন দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা একটু ভেজে নিয়েছি আর এখন মশলা দিয়ে দেব হলুদ মরিচ তারপরে ধনিয়া জিরা আমার হলুদের গুঁড়োটা খুবই ভালো এটা এটা সম্ভবত মেহরান কোম্পানি আমাদের প্রাণের মশলাগুলোও ভালো মানে বাহিরে যেগুলো আসে কোয়ালিটি ভালো আসে দেশে অনেকেই বলে এগুলো নাকি অনেকেই সমস্যা বলে অনেক কিছু থাকে এই সেই কিন্তু আমরা যেটা পাই আমি দেখেছি কোয়ালিটি ভালো তো যাই হোক এখন আমি বাকি মশলাগুলোও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে তারপর একটু পানি দিয়ে দেব কারণ না তো দেখা যাবে পেঁয়াজটা পুড়ে যাবে লবণও দিয়েছি এখন একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব আর এটা তো সবাই কম বেশি জানে যে মশলা যত কষানো হবে তরকারি তত টেস্ট হবে আমি অবশ্য অনেক টাইম নিয়ে ভুনি তো এই যে চিকেনটা দিয়ে দিলাম এখন ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিব আর কষা কষানো মানে যতক্ষণ পানিটা ভালোভাবে বের না হবে চিকেন থেকে ততক্ষণ ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে তাহলেই তরকারিটা অনেক মজা হবে তো আমি একটু ঢেকে দেব ঢেকে দিলে পানিটা বের হয়ে যায় তো বেশ ছ সাত মিনিট আমি ঢেকে রেখেছিলাম বেশ পানি বের হয়েছে এখন একটু আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটার ভিতরে আমি ঝোলের জন্য যে পানিটা দেওয়া দরকার সেটুক দিয়ে দেব আর এখানে আমি ঝালও দিয়েছি মিডিয়াম অতি বেশি ঝাল দিইনি কারণ দেখা যাবে অনেক ঝাল দিলে বাচ্চারা তো খেতে পারবে না আর চিকেনটা তো সাধারণত বাচ্চারাই খায় আপনার ভাইয়া একদমই চিকেন পছন্দ করে না আমি খাই আমার যদিও পছন্দ আমি ঠিকই খেয়ে নেই আর ডাল আর চিকেন আমার অনেক পছন্দ মাছও খাই মাছ যে খাই না তা না বড় মাছটা পছন্দ করি ছোট মাছ বেশি পছন্দ করি না কম খাই এটা কেন জানি না ছোট সময় থেকেই ছোট মাছটার প্রতি আমার একটু ইয়া কম বড় মাছের প্রতি সব সময় একটু মানে দেখলে বড় মাছটা খেতে ইচ্ছে করে ছোট মাছটা করে না একদম যে খাই না সেটা না আবার কেউ মজা করে রান্না করে দিলে ঠিকই আবার খেয়ে ফেলে আর এখানে এই জালু দিয়ে দিলাম আমাদের এখানে আলুটা খুব ভালো অতি জলদি সিদ্ধ হয়ে যায় যার জন্য মা মা চিকেনটা যখন হয়ে আসে প্রায় সাত আট মিনিট আগে আলুটা দিলেই হয়ে যায় তো এই যে এখন এই যে হয়ে গেল তো রান্না টান্না তো আমার কমপ্লিট এরপরে খাওয়া দাওয়ার পালা খেয়ে ফেলবো আর এই তো হয়ে গেছে একদম কমপ্লিট ঝাল বেশি দেয়নি কারণ বাচ্চাদের জন্য আর ঝালটা দিলে কালারটা ভালো আরও লাগে লাল লাল দেখায় ওইটা আমার কাছে খুব পছন্দ তো কমপ্লিট রান্না আমার এখন অবশ্য রাত সাড়ে আটটা পনেরোটা বাজে আমার ছেলে বলল সে আজ ভাত খাবেই না সে বলল আমি ভাত খেতে আর চাই না অনেক দিন যাবত আমি ভাতই খাচ্ছি আমাকে অন্য কিছু করে দাও তো চিকেন সসেস করে দিয়েছি একটু ফ্রাই করে দিয়েছি হালকা তেলের ভিতরে আর সাথে দিয়েছি দুইটা ফ্রেঞ্চ টোস্ট বলে যেটাই খাবো তো সে সুন্দর করে কাটছে আর সে অনেক লক্ষ্মী ছেলে দেখেন সে কাটা চামচটা ওই হাতে চেঞ্জ করে নিয়েছে ডান হাতে 
সে ডান হাতি কেটেছিল আবার ডান হাতি কাটা চামিচটা পরে নিয়েছে সে অনেক লক্ষ্মী ছেলে আলহামদুলিল্লাহ তো সসেজ এমনিতে দেয় না এগুলো আসলে ভালো না খাওয়া প্রসেস করা ফুড খাওয়া ভালো না তারপরও মাঝে মাঝে একটু দেই বাচ্চা মানুষ তো তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন মা আসসালামা